Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video, wie der Titel es schon sagt, geht es darum, wie ihr mittels Fusion 360 eine Rendelung erstellen könnt. Das ist nicht ganz so einfach. Wir müssen hier ein paar Sachen beachten bzw. Techniken kennenlernen, wie das Ganze funktioniert. Und das zeige ich euch also in diesem Video. Viel Spaß! Zunächst einmal müssen wir eine neue Datei erstellen. Da gehen wir hier oben auf Datei und Neue Konstruktion. In den bisherigen Videos haben wir es ja so gemacht, dass wir die über die Z- und X-Ebene erstellt haben. Das heißt, wir haben uns eine Skizze gezeichnet, die über die Z-Achse bei Drehteilen abgerollt. In diesem Fall möchte ich euch einmal zeigen, über das Werkzeug Extrusion zu gehen. Das heißt, in diesem Fall wählen wir die Ansicht von oben aus, damit wir die XY-Ebene bekommen. Wählen hier Skizze erstellen. Wählen uns nochmal die Ebene aus, ziehen uns das hier schön in die Mitte und zoomen ein wenig ran. Gehen hier auf das Kreiswerkzeug, klicken dafür einmal in den Mittelpunkt und ziehen das Ganze auf. Wir wollen für dieses Beispiel einen Durchmesser von 20 mm haben und geben dies ein und bestätigen das einfach mit Enter. Dann ist die Skizze auch schon fertig, also können wir hier auf Skizze fertigstellen gehen. Und nun haben wir jetzt nur eine 2D-Ebene erzeugt über die Skizze. Nun wollen wir einen dreidimensionalen Volumenkörper erzeugen und dafür verwenden wir das Werkzeug Extrusion. Das heißt, wir ziehen diese Skizze jetzt in die Höhe. Das habe ich ausgewählt. Hier steht auch schon ein Profil ausgewählt. Wenn ich hier rausgehe, dann klickt ihr bitte einfach die Ebene an, dass die hier so dunkelblau hinterlegt ist und dass ihr hier auch ein eins ausgewählt habt, dann wird euch, werdet ihr hier schon gefragt, wie hoch das Ganze sein soll. Wir wollen ein, eine Höhe von 10 mm haben, geben dies einfach ein und bestätigen die Auswahl mit Enter. Wir können jetzt in den Orbit einmal gehen, um unseren Volumenkörper uns anzusehen. Ich zoome wieder ein wenig rein, wir gehen wieder in das Handauswahlwerkzeug und können jetzt an der Stelle das Ganze verschieben. Was wir nun wollen, wir haben hier ja zwei scharfe Kanten, die wählen wir jetzt beide aus, indem ihr die anklickt. So, dann gehen wir hier oben auf Enden, auf Phase, geben 1 mm ein und bestätigen die Auswahl einfach mit Enter. Wenn wir dies getan haben, dann müssen wir folgendes tun. Wir müssen jetzt wieder eine neue Skizze erstellen, weil wir ja jetzt das Profil der Rendelung zeichnen müssen. Dafür können wir zum Beispiel auf die Ansicht von unten gehen oder auch von oben. Das ist erstmal nebensächlich. Auf jeden Fall müssen wir eine neue Skizze erstellen und wählen uns hier diese Ebene wieder aus. Wichtig jetzt ist an dieser Stelle dass wir hier an diese Ecke gehen oder beziehungsweise irgendwo hier auf dieser Achse sind und wählen uns das Auswahlwerkzeug Linie und wir zeichnen uns nun einfach ein Dreieck. Das heißt, wir gehen hier auf einen Punkt, gehen schräg raus, zum Beispiel auf diesen Punkt hier, gehen dann zurück auf diesen Punkt und auf diesen Punkt. Anschließend geht ihr hier kurz einmal auf Rechtsklick und abbrechen. Und dann gehen wir hier auf Erstellen, Skizzenbemaßung. Und jetzt ziehen wir das, dieses Dreieck quasi dahin, dass es mit der Spitze hier in diesem Bauteil drinnen steckt, welches wir nachher rausschneiden wollen. Das heißt, wir wählen uns hier diese Ecken einmal aus. Also einmal die Ecke des Dreiecks und den Kreismittelpunkt und klicken jetzt hier rauf und jetzt müssen wir festlegen, welche Tiefe wir haben wollen. Wir haben jetzt ja einen Radius von 10 mm, das heißt wir können jetzt zum Beispiel einmal 9,75 mm auswählen und das mit Enter bestätigen. Und jetzt sehen wir hier schon, dass das Dreieck in diesem Bauteil quasi zum Teil drinnen ist. Jetzt haben wir ja im Prinzip nur einen Streifen dieser Rendelung erzeugt und wir wollen ja quasi, dass diese Rendelung über das ganze Bauteil geht. 
Das heißt, wir gehen in dem Fall auf Erstellen und sagen Runde Anordnung. Jetzt fragt er schon Objekte auswählen und Mittelpunkt auswählen. Typ vollständig. In diesem Fall sagen wir dann, der Mittelpunkt ist der Mittelpunkt hier unseres Kreises und das Objekt ist in diesem Fall, jetzt wählen wir diese Kanten und dieses Dreieck wollen wir dann entlang dieser ganzen Ebene erzeugen. Er hat jetzt hier schon eine Menge von drei Stück ausgewählt und wir sehen, dass er der gleichmäßig im Winkel verteilt. Wir können jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, 70 Teile wollen wir haben und dann schlägt er uns schon das so vor. Wenn wir uns jetzt einfach sagen, das passt, weil wir wollen das, die Rendelung ja einfach im 3D-Modell so darstellen und auf der Zeichnung einfach mit einer Rendelung bemaßen und wir sagen, das reicht so für uns, dann wählen wir einfach hier an dieser Stelle OK und also wir haben jetzt hier an der Stelle OK gewählt und erklären diese Skizze in dem Fall als fertig. Die Skizze ist jetzt ausgewählt, das heißt wir haben, wenn wir uns das 3D Modell wieder anschauen, haben wir jetzt hier eine Skizze und jetzt müssen wir ja diese einzelnen Dreiecke entlang dieser Ebene in die Höhe ausschneiden. So, wie machen wir das nun? Wir gehen wieder auf das Werkzeug Extrusion, das heißt wir markieren uns erstmal unsere Skizzen. Diese Skizze hier unten wollen wir haben, das andere war die Skizze unseres Bauteils. Also Werkzeug Extrusion. Und wenn wir jetzt zurück in den Orbit gehen und sagen, wir wählen die Ebene unten aus, jetzt müssen wir zurück auf die Hand gehen, dann fragt er uns hier nach einem Profil. Und um das Profil zu haben, müssen wir quasi jetzt jeweils diese Ecken hier, diese drei Ecken, jeweils auswählen. Das spule ich jetzt einmal ein bisschen vor, weil ich will euch jetzt hier nicht langweilen, bis das Ganze fertig ist. So, ich habe jetzt alle drei Ecke ausgewählt. Als Test hier oben müssen jetzt 70 ausgewählte Profile erscheinen. Also im Prinzip genauso viele Profile, wie wir vorhin auch die Anzahl der Dreiecke definiert haben. Das ist an dieser Stelle eigentlich wichtig. Wir wechseln jetzt einmal kurz in den Orbit, damit ihr das besser erkennen könnt, was wir jetzt hier überhaupt machen. Jetzt hat er nicht in den Orbit gewechselt. So, jetzt sind wir drin, genau. Entschuldigung. Also, wir sehen jetzt hier die ganzen ausgewählten Profile. So, und wenn ich das jetzt so mache, dann steht hier schon mit dem Pfeil, in welche Richtung das Ganze gehen soll. 10 mm sind das ja, die Höhe. Also können wir einfach schon mal 10 mm hier an dieser Stelle definieren. Und beim Vorgang müsst ihr jetzt hier darauf achten, dass dort Ausschneiden steht. Dass wir quasi jetzt dieses Dreieck entlang diese, dieses Orbits wegnehmen. So könnt ihr das vielleicht erkennen. Wir gehen jetzt wieder in die Planebene zurück. Und wenn das soweit geschehen ist, dann sagen wir einfach OK. Dauert kurz, je nach Rechenleistung eures Computers. Ich sitze hier an der alten Möhre. Und fertig ist das ganze Bauteil. Das heißt, dieses Dreieck oder beziehungsweise diese 70 Dreiecke, die wir eben ausgewählt haben, wurden jetzt entlang dieser Mantelfläche ausgeschnitten. Das ist die Technik, wie ihr eine Rendelung erstellen könnt über Fusion 360. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ihm doch bitte ein Like. Wenn ihr andere Möglichkeiten kennt, eine Rendelung zu erstellen, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. 
sowie auf weitere Fragen oder Anregungen, was für Videos ich mal in Zukunft machen soll, schreibt das bitte einfach in die Kommentare. Wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, es geht hier um die Themen auf diesem Kanal CNC und Cut und Kennbearbeitung, dann abonniert den Kanal, damit ihr auch die weiteren Videos nicht verpasst. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.